Hello everyone. Kerala PSC Assistant Engineer, Sub Engineer, KCB Exam Coaching in Part 11 in the topic. In the topic, Single Phase Induction Motors and FHP Motors. First question, in a split phase motor, when the split phase motor is done, there are two types of windings, starting winding and running winding. Starting winding is serious, it is connected to the centrifugal switch. In the run chain, it is starting winding and running winding. In the start, it is 70% to 80% speed. Centrifugal switch and automatically open it. Starting windings disconnect to you. In and down running winding on the path on current pass. So the option D and answer. The starting winding is connected through a centrifugal switch. Second question. Which of the following motor will have relatively higher power factor? Power factor atom would have motor. This is Capacitor run motor on answer option C. E capacitor run motor le capacitor run dai gonda na. Inda eri kum capacitor run dau bol power factor kudu. Ipa adu bolat na idin daun wear bo benefit inda bolat na. Idin e higher running torque eri kum. Adu bolat na erta bolat na improved power factor eri kum. In a split phase motor, the running winding would have Running winding is where it is going to be. Split phase motor. We are going to have two windings. Auxiliary winding is starting winding. Main winding is running winding. This is starting winding. This is starting winding. The number of turns from a few is going to be a few. That is thin. The diameter is thin. This is running winding. Running winding is turns. The diameter thick is equal. Turns are equal to more turns. In this answer, the starting winding is equal to the starting winding resistance. Starting winding resistance is equal to high resistance. That is equal to the inductance is equal to low. अब वो रनिंग वाइंडिंग इन्हें एक नया रहा ऑपोस्ट एक वर्सेंस लो आए रिको इंडेक्टेंस हाई आए रिको बट रनिंग वाइंडिंग आने चाहिए चलोगे रनिंग वाइंडिंग इन्हें वर्सेंस लो आने इंडेक्टेंस हाई आने ऑप्शन सी आने आंसर फोर्थ वोस्ट इफ द कैपेसिटर ऑफ़ ए सिंगल फेस मोटर इस शॉर्ट सर्किट High current pass in the winding will be high current pass in the starting winding and the burn in the winding. That is not the motor. Start in the winding. Option A and answer. The motor will not start. This is the question. In repulsion motor, direction of rotation of motor. In repulsion motor, the direction of rotation is the brush in the pushing. In the main one, Brush, that's why the stator and the magnetic field are in the position of the rotation, direction of rotation. Brush is clockwise, that is the main magnetic axis is in the brush is clockwise direction of rotation. Motor is in the rotation, motor is clockwise direction of rotation. The main magnetic field is in the brush is anti-clockwise direction of rotation. Motor is in the anti-clockwise direction of rotation. Option A is the answer. Direction of rotation of motor same as that of brush shift. The sixth question. If a particular application needs high speed and high starting torque, then which of the following motor will be preferred? We will go under the high speed, high starting torque. If a motor or application is not running, we will choose the motor. We will choose the motor. We will choose the motor. We will choose the universal motor. We will choose the universal motor. वो साधारण डीसी सीरीज मोटर हमारे बोलते हैं ना यार डीसी सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क है ना तो अपने वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना 
ഹൈ സ്പീഡുണ്ട് അപ്പൊ ആ എ സി ബി സി സീരീസ് മോട്ടറിന് ബി സി സീരീസ് മോട്ടറിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി സീരീസ് മോട്ടറിന് എ സി സപ്ലൈയും ഡി സി സപ്ലൈയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ സീരീസ് മോട്ടറിന്റെ പർപ്പസുകളൊക്കെ നടക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ മോട്ടോർ ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ മിക്സർ മിക്സറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എന്തിനാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെയിം സിമ്പിൾ ആണ് പവർ എ സി പവറും ഡി സി പവറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈ സ്പീഡാണ് ഈ സീരീസ് മോട്ടറിന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ലോ ആണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഹൈ ആയിരിക്കും ലോഡ് കൂടുതലനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കുറയും എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സി സീരീസ് മോട്ടോർ എ സി സീരീസ് മോട്ടറാണ് കോമൺ സൈറ്റ് മൈനിങ് ഇസ് എംപ്ലോയിഡ് ടു ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെയിം ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ അതേ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ ഡി സി ആണ് ഇവിടെ എ സി സീരീസ് മോട്ടർ ആകുമ്പോൾ സപ്ലൈ എ സി ആണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മോഡിഫൈഡ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഇവിടെ കോമൺ സൈറ്റ് മൈനിങ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കാം ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനല്ല ആർമേച്ചർ റിയാഷൻ എഫക്റ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോമൺ സൈറ്റ് മൈനിങ് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഷിന്റെ സ്പാർക്കിംഗ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോമൺ സൈറ്റ് മൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബോട്ട് ബി ആൻഡ് സി ആണ് ആൻസർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൈമിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പർപ്പസ് അപ്പൊ എന്താണ് സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് കൺട്രോൾ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ എന്താ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അതിനൊരു വിവരം നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടോറിന്റെ റോട്ടർ എന്നത് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് റോട്ടറാണ് അതിനേക്ക് ഒരു നോൺ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ മെഷീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റോട്ടർ എന്തില്ല വൈൻഡിങ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ടോർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് റിലക്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ആ ഫിനോമിയയുടെ ആണ് ഇവിടെ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കൈ ടൈമിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പർപ്പസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹിസ്റ്ററിസിസ് മോട്ടർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈ പേര് നോക്ക ഹിസ്റ്ററിസിസ് മോട്ടർ അപ്പൊ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേ പേര് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ റോട്ടർ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ റോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് സെറാമിക് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാണ് അതിന്റെ റോട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ എഡ്ഡി കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സെറാമിക് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്ട് അതിൽ എഡ്ഡി കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അതിന് പകരം എഡ്ഡി കറന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ can be reversed by reversing the direction of split phase motor in the rotation reverse yeah, end reverse say that on option C both E and B starting winding reverse say that running winding reverse say that on the middle of the rotation reverse say that on the middle of the rotation reverse say that if the centrifugal switch does not open at a 70 to 80 percentage of synchronous speed of motor it can synchronous number near the bar on the other നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വൈൻഡിംഗ് ആണ് സെൻറ്റർഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ സെൻറ്റർഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് സിംഗോൺ സ്പീഡിന്റെ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യൽ എന്തിനായിരിക്കും റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിനായിരിക്കും പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂ ഓപ്പൺ ആയില്ല എന്ന് കരുതുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ സെൻറ്റർഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് ഇതായതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻറ്റർഫ്യൂഗൽ സ്വിച്ച് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കപ്പാസിറ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ
വൈൻഡിങ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫീൽഡ് വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് എന്തിലോട്ട് എഴുതിയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എ സി സോഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇതിന് ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് റോട്ടറാണ് ആർമേച്ചർ ഈ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടറിന് അതേപോലത്തെ ആർമേച്ചർ ആണ് ആർമേച്ചറിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഉണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ബ്രഷുകൾ പരസ്പരം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഷുകൾ ബ്രഷുകൾ തമ്മിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ഫോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബ്രഷുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഇസ് ഡെവലപ്പ്ഡ് വെൻ എപ്പോഴാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രഷ് ആക്സിസ് സി സച്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു ദി ഫീൽഡ് ആക്സിസ് ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ ദ മെയിൻ വൈൻഡിങ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പോ മെയിൻ വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മെയിൻ വൈൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ വേറെ പേരാണ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് തിക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വൈൻഡിങ് തിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് തിക്ക് വയർ രണ്ട് തിക്ക് വയർ ആണുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ തിക്ക് വയർ പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദി സ്ലോട്ട് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മോട്ടർ ഈസ് നോർമലി ഫ്രീ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഏത് മോട്ടറാണ് മെക്കാനിക്കൽ മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ റോട്ടർ മാഗ്നറ്റിക്കും വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ടീത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇസ്റ്റർസിസ് മോട്ടറാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഈ ഇസ്റ്റർസിസ് മോട്ടറിന്റെ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് ഹാർഡ് സ്റ്റീലിന്റെ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കലാണത് അത് എന്തില്ല ടീത്തുകളില്ല അതിന് വൈൻഡിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസും മാഗ്നറ്റിക് വൈബ്രേഷൻസും ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ദിവസം ഇൻ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ ഈസ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ റോട്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റും എങ്ങനെ ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ചെയ്താല് ഷെയ്ഡഡ് പോളിന്റെ റൊട്ടേഷനും റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് അതല്ല പക്ഷെ ഷെയ്ഡഡ് പോളിന്ന് മെയിൻ പോളിലോട്ടാണോ മെയിൻ പോൾ ഷെയ്ഡഡ് പോളിലോട്ടാണോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയ്ഡ് ഇൻ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടറിൽ എല്ലാ സമയത്തും എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ പോളൊന്നും ഷെയ്ഡഡ് പോളിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ റണ്ണിങ് പർപ്പസ് ഈ ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ റൺ മോട്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാകുന്നത് ടു വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ അതോടൊപ്പം കപ്പാസിറ്റർ റണ്ണിങ് പർപ്പസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇലക്ട്രോണൈറ്റി കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും റണ്ണിങ് പർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേപ്പർ സ്പേസ് ഓയിൽ ഫിൽഡ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ ഫിൽഡ് പേപ്പർ കപ്പാസിറ്ററിന് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി റേറ്റിംഗ് ആണത് നമ്മൾ റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ്ങിന് എല്ലാ സമയത്തും ആ കപ്പാസിറ്റർ ആ സർക്യൂട്ടിൽ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ സ്പേസിൽ ഓയിൽ ഫിൽഡ് ടൈപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ദിവസം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോട്ടർ ടു സെപ്പറേറ്റ് വൈൻഡിങ് ഓൺ ദ മോട്ടർ ഈ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ മുന്നേ എക്സ്പ്
ബ്രഷ് ഉണ്ടാകൂല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുപോലെ മൂവിംഗ് സ്വിച്ചിങ് പാർട്സുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടറും ചീപ്പറാണ് സിമ്പിളറാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വേറെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ടോയ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടറാണ് അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് പാർട്സുകളും ഷെയ്ഡ് പോൾ മോട്ടർ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി ട്വന്റി ദിവസം ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ മീൻസ് യൂഷ്യൽ ഒരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാകും ലാഗിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻ എയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം ഓൾവേസ് ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കാരണം അവിടെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ലാഗ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ഇനി അതൊരു അൺലോഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അൺലോഡ് ലോഡിങ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നോ ലോഡിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ വളരെ കുറവായിരിക്കും സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടവർ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു